hello students welcome to your chemistry class so in previous video we have learned the first property of colligative property of relative lowering of vapor pressure now the first topic is elevation of boiling point this is the second property of colligative okay to start karte hain elevation of boiling point ka matlab ye ho gaya ki boiling point increase hoga theek hai to we know that hum ye jante hain students the vapor pressure ऑफ ए लिक्विड कि जो वेपर प्रेशर लिक्विड का होता है वो इनक्रीज होता है विद इनक्रीज ऑफ टेम्परेचर ठीक हो गया क्योंकि अब देखिए ऐसा क्यों होता है देखिए क्या होता है जब हम टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी लिक्विड का तो क्या होगा वेपर्स बनना स्टार्ट करेंगी तो वेपर प्रेशर क्या होता है प्रेशर एग्जल्टेड बाई दी वेपर तो जितनी ज़्यादा वेपर्स बनेंगी तो उतना ही वो प्रेशर क्रिएट करेंगी ठीक हो गया लिक्विड पे तो इस वजह से वी दी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ठीक हो गया जी इट बॉयल्स ये बॉयल होता है एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर अब कोई भी सॉल्यूशन है वो तब बॉयल होगा जब उसका टेम्परेचर ठीक हो गया उसका टेम्प एट दैट टेम्परेचर ठीक है कोई भी सोल्यूशन इट बॉयल्स कोई भी सोल्यूशन तब तब बॉयल होगा तब बॉयल होगा जब उसका वेपर प्रेशर वो इक्वल हो जाए टू दी एटमोस्फेयरिक प्रेशर यही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं ये भी किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है तो ठीक है तो कोई भी सॉल्यूशन उस टेम्परेचर पर बॉयल होता है जब उसका वेपर प्रेशर वो एटमोस्फियरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है इज दैट क्लियर और नॉट ठीक हो गया जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब तीन पर ठीक हो गया बिकॉज अब इस टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है ना वो इक्वल हो जाता है वो वन एटमोस्फेयरिक प्रेशर के या 1.013 बार के इस वजह से वो वाटर बॉयल करना स्टार्ट करता है ठीक हो गया जी ध्यान से समझना स्टूडेंट्स वी नो दैट हम जानते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट अब जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ठीक है तो ऐसा क्यों होता है पहले ये देखते हैं कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है सॉल्वेंट का जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पड़ा डालते हैं तो हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड किया जाता है तो दी पार्टिकल्स दी मोलिक्यूल्स का जो पार्टिकल्स होते हैं ना मोलिक्यूल्स सोल्यूशन के जो मोलिक्यूल्स होते हैं ना वो कम स्केप करेंगे ठीक है कम स्केप करेंगे तो उनकी वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा इज दैट क्लियर और नॉट ठीक है ये फिगर से भी बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है अब देखिए पहले फिगर ही देख लेते हैं ठीक हो गया फिगर को हमें ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स देखिए ये वेपर प्रेशर है हमारा ठीक हो गया जी हुँ? तो वेपर प्रेशर हमारा ये है टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूँ ठीक हो गया एक्स एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया है केल्विन में और वाई एक्सिस पे मैंने प्रेशर वेपर प्रेशर लिया है तो अब यहाँ पर देखिए हमें पता है तो भाई सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर का जो कर्व की लाइन होगी वो ज़्यादा ही होगी ठीक है क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट के, के में केवल सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल होंगे जो कि जिनकी वेपर बनेगी ठीक है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सोल्यूशन में क्या डाल है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल है इसलिए उसके वेपर प्रेशर की जो लाइन है वो नीचे है अब क्या कर रहा हूँ मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ाऊँ बढ़ा बढ़ाऊँ बढ़ाया पहले मैं सोलवेंट की बात कर रहा हूँ ठीक हो गया तो देखिए सोलवेंट का मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 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 ये यहाँ पर क्या है ये वो वाला लाइन है वन एटमोसफियर की तो यहाँ पर ये बॉयल करना स्टार्ट कर देगा नहीं कर देगा सोलवेंट तो यहाँ पर ये इस पॉइंट पर मिल गया तो अभी मैंने आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट क्या है दी टेम्परेचर एट विच दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बॉयल कि वो टेम्परेचर जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उस एटमोस्फियरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो ये बॉयल कर देगा तो ये क्या हो गया टी बी यानी बॉइलिंग टेम्परेचर डिग्री नॉट का मतलब हो गया प्योर का ठीक हो गया तो ये वो टेम्परेचर हमें मिल गया टी बी नोट ओके अब नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन का तो सॉल्यूशन में क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसका वेपर प्रेशर कम है आप टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ तो ये कहाँ पर आएगा इधर जाकर ये बॉइलिंग ये इस लाइन पर मिलेगा तो इसको अगर मैं नीचे तक ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या हो गया टी तो ये क्या हो गया बॉयलिंग टेम्परेचर एट ऑफ सोल्यूशन का ओके तो अगर डेल्टा टी की मैं बात करूँगा तो मैं 
ज़्यादा में से कम घटाऊँ यानी टी बी माइनस टी बी नॉट हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स ठीक हो गया अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा है वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सोल्यूशन लाइज देखिए ये जो वेपर प्रेशर का कर्व है सोल्यूशन का ये लाई करता है बिलो दी सोलवेंट इज दैट क्लियर और नॉट ठीक है तो देन कर्व फॉर प्योर वाटर द डायग्राम शोज दैट डेल्टा टी बी डिनोट्स द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन इन ऑफ ए सोलवेंट इन सोल्यूशन ठीक है तो क्या हो गया एक टाइप से एलिवेशन हो गया बॉइलिंग पॉइंट में पहले आ रहा था टी बी नोट पर अब कुछ ज़्यादा पे आ रहा है टी बी ओके अब देखिए फिगर हमने दिखा दिया वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सोलवेंट और एंड सोल्यूशन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर के फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ टेम्परेचर के टर्म में ठीक हो गया जी हम्म तो अब देखते हैं दस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन अब ये बात करनी है जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना सॉल्यूशन का वो ऑलवेज हायर होगा तो हमेशा ही हायर होगा क्योंकि उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला होगा ठीक हो गया ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सोलवेंट के कंपेरि तो प्योर सोलवेंट के कंपेरिजन में बॉइलिंग आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ग्रेटर देन प्योर सॉल्वेंट ठीक हो गया इन विच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एज शॉन इन फिगर इस फिगर में मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ स्टूडेंट्स ठीक हो गया सिमिलर टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर मैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करता हूँ जो हमने लास्ट टाइम करा था कि हमने आर एल वी पी करा था तो उसी के सिमिलर सिमिलर टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भी डिपेंड करेगा ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नंबर ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स के ही ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि वो ही एक क्या है नॉन वॉलेटाइल हैं पार्टिकल्स नॉट ऑन दियर नेचर नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो किस नेचर के हैं बस उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल्स का क्या है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है तो अब देखिए मैंने क्या डिपेंड मैंने क्या मैं क्या मानूंगा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर टी बी नोट है और सॉल्यूशन का टी बी है ठीक हो गया तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कितना आएगा और लेट टी बी नोट बी दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ठीक हो गया एंड टी बी दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन तो इनक्रीज हुआ ना बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का तो कितना इंक्रीज हुआ डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नोट ठीक हो गया स्टूडेंट्स तो यही क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ठीक इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स तो यही क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट्स अब एक्सपेरिमेंट्स जब किए तो इससे ये पता लगा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी बी डायरेक्ट रिलेशन होगा मोलैलिटी के इज दैट क्लियर और नॉट तो डेल्टा टी बी इस डायरेक्ट रिलेशन हो गया स्मॉल एम के स्मॉल एम को मोलैलिटी बोलते हैं मोल्स पर मोल्स पर वो पर यूनिट किलोग्राम पर मोल्स डिजोल्ड इन वन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट ठीक हो गया तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा क्या लगाऊंगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डेल्टा टी बी इक्वल्स टू एम इन टू के बी हो गया वेयर के बी क्या हो गया मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट क्या नाम हो गया मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट ठीक हो गया और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट तो तीन नाम है आपको याद रखने हैं ये ठीक है यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ तो कैलविन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स ठीक हो गया हम्म तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आ गया अब नेक्स्ट पेज पर मैं आ गया हूँ तो हमारा आ गया स्टूडेंट्स की डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी के बी इन टू स्मॉल एम आ गया अब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ मैंने क्या माना डब्लू टू ग्राम अब मैंने ये कहा कि मोलैलिटी तो ये होता है ना कि नंबर ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन वन किलोग्राम ऑफ सोलवेंट अब मैंने कहा कि इफ डब्लू टू ग्राम ऑफ सोल्यूट तो डब्लू टू ग्राम ऑफ सोल्यूट हैविंग एम टू मोलर मास इज डिजोल्व इन डब्लू वन के ग्राम ऑफ सोलवेंट ठीक हो गया अब स्मॉल एम क्या हो गया भाई वेट अपॉन मोलिकुलर वेट अपॉन डब्लू वन क्या है सोलवेंट का वेट है अपॉन थाउजेंड क्योंकि ये ग्राम में है ठीक है इसको ऊपर भेजा इसको नीचे भेजा तो स्मॉल एम क्या हो गया थाउजेंड इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू टू ठीक हो गया तो डेल्टा टी बी ये वैल्यू अब ये जो एम की है ना अब इसमें क्या होगा पुटिंग दी वैल्यू है ऑफ एम पुटिंग दी वैल्यू ऑफ स्मॉल एम पुटिंग दी वैल्यू ऑफ स्मॉल एम इन 
प्रीवियस प्रीवियस इक्वेशन तो ठीक है तो उसमें डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू स्मॉल एम में रख दिया था इंटू प्रीवियस इक्वेशन ठीक हो गया स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू थाउजेंड इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन और अब अगर और करके लिखो तो एम टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा थाउजेंड इंटू डब्ल्यू टू इंटू के बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू वन इज दैट क्लियर और नॉट तो यहाँ पर अब अगर हमें डेल्टा टी बी पता हो अब सोल्यूट का वेट पता हो और सॉल्वेंट का भी वेट पता हो और ये तो कांस्टेंट है ही तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं मोलर मास निकाल सकते हैं सोल्यूट का इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स ठीक हो गया जी हम तो अब नोमेरिकल करते हैं इसके बेस पर दी एटीन ग्राम ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज एटीन ग्राम ग्लूकोज है तो इसका है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ठीक है इस डिजोल्व इन वन किलोग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व किया गया ठीक हो गया जी इन सॉस पेन एट वॉट टेम्परेचर विल दी वाटर बॉयल तो वो टेम्परेचर बताना है जब वाटर बॉयल करेगा एट वन जीरो वन थ्री बार तो के बी वाटर का इतना दिया है तो बेसिकली देखिए हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ पता है आपका हमें क्या क्या चीज़ पता है डब्लू टू हमें पता है ठीक हो गया स्टूडेंट्स कितना है एटीन ग्राम दे रखा है डब्ल्यू टू ओके जी हम्म तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ वेट अपॉन मोलिकुलर वेट से ठीक है डब्ल्यू टू अपॉन एम टू निकाल लेता हूँ ठीक है तो वेट एटीन अपॉन कितना आ जाएगा एम टू एम टू मोलर मास है तो मोलर मास आपको निकालना आता ही है तो बारह छिक बहत्तर बहत्तर प्लस बारह कितना हो गया आपका चौरानवे ठीक हो गया हम्म तो इसका आ, इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे मोलर मास ठीक है तो कितना हो जाएगा बारह छिक बहत्तर ठीक है सेवनटी टू प्लस कितना हो जाएगा प्लस ट्वेल्व हम्म प्लस सोलह सोलह छिक छियानवे हो गया ठीक है तो इसको जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा वन एट्टी आ जाएगा इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स ठीक हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स वन आ गया हम्म तो कितने आगे नंबर ऑफ मोल्स आ गए जीरो पॉइंट वन ओके जी हम्म तो अब अगर मोलेलिटी की बात करता हूँ तो मोलेलिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वन किलोग्राम ऑफ सोलवेंट तो ये वन किलोग्राम सोलवेंट का वेट दे रखा है तो कि, कि कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट वन मोल किलोग्राम इनवर्स इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स ठीक हो गया तो मोलेलिटी आ गई हमारी तो अब हमें क्या निकालना है डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या है डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या था के बी स्मॉल एम ठीक हो गया जी के बी इंटू स्मॉल एम था तो के बी की वैल्यू क्या है ये दे रखी है जीरो पॉइंट फाइव टू इंटू स्मॉल एम कितना हो गया स्टूडेंट्स जीरो पॉइंट वन ठीक हो गया ठीक हो गया जी हम्म तो अब क्या करेंगे अब आ जाएगा पॉइंट फाइव टू ठीक है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और पॉइंट खिसक जाएगी इधर ओके जी हम्म तो अब देखिए हमें वो टेम्परेचर निकाल हम ये जानते हैं वो टेम्परेचर वाटर किस टेम्परेचर पर बॉयल करता है हमें ये पता है डेल्टा टी बी को खोलेंगे टी बी माइनस आपका टी बी नॉट हो जाएगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पॉइंट जीरो फाइव टू अब हमें पता है जो डेल्टा टी बी है वाटर किस टेम्परेचर पर बॉयल करता है स्टूडेंट्स थ्री ठीक है तो हमें क्या निकालना है बेसिकली टी निकालना है ठीक हो गया तो इसको उधर भेजूंगा पॉइंट जीरो फाइव टू प्लस कितना हो जाएगा टी बी नॉट हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स टी बी नॉट क्या है पॉइंट जीरो फाइव टू प्लस टी बी नॉट कितना हो जाएगा तीन सौ तिहत्तर पॉइंट वन फाइव ठीक हो गया जी तीन सौ तिहत्तर पॉइंट वन फाइव हो जाएगा ठीक है जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स तीन तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स तीन दशमलव दो जीरो दो आ जाएगा स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर और नॉट कैलविन हो जाएगा तो ये डेल्टा टी ये टीबी की वैल्यू आ जाएगी तो हमें वही टेम्परेचर निकालना था जिस पर सॉल्यूशन बॉयल करेगा इज दैट क्लियर तो वैसे कितने पर बॉयल कर रहा था तीन सौ तिहत्तर पॉइंट वन फाइव पर बॉयल कर रहा था तो जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एड करेंगे तो अब कितने पर करेगा स्टूडेंट्स डेल्टा टी बी तो कैलविन पर ठीक हो गया जी इसी के साथ ही वीडियो खत्म हो जाती है आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो चैनल थैंक यू